ఎన్నిసార్లు తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స ఈ పేరు మనము టోటల్ ఇండియాలోనే ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పేరు అని చెప్పుకోవచ్చు అసలు ఈయన ఎవరు ఈయన చరిత్ర ఏంటి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈయనకి సల్మాన్ ఖాన్ గారికి నడుస్తున్న ఇష్యూ ఏంటి సార్ లారెన్స్ బిష్ణాయ్ ఇటీవల నార్త్ ఇండియాలో మొత్తం ఇండియాలో పర్టికులర్ నార్త్ ఇండియాలో పూర్తిగా ఒక వణుగు పుట్టిస్తున్న పేరు ఈ లారెన్స్ బిష్ణాయ్ సల్మాన్ ఖాన్ గారికి ఇతనికి అనేక సంవత్సరాలుగా ఒక వైరం అయితే ఉంది దాని యొక్క చరిత్ర పూర్వపరాలకు వెళ్ళేసరికి ఈ అసలు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ ఎవరు అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకొని అప్పుడు సల్మాన్ ఖాన్ గారికి లారెన్స్ బిష్ణోయ్కి ఉన్నటువంటి వైరం ఏమిటి రైవల్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నాకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ముఖ్యంగా ఈ బిష్ణోయ్ అన్నటువంటి ఎవరైతే ఒక త్యాగ ఇది యాక్చువల్గా ఒక ట్రైబల్ త్యాగ యాక్చువల్ రాజస్థాన్ ముఖ్యంగా పంజాబ్ హర్యానా రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి ఒక ట్రైబల్ త్యాగ ఈ చరిత్ర ఈ బిష్ణోయ్ తెగ వాళ్ళ యొక్క చరిత్ర తెలిస్తేనే అసలు ఈ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ ఎవరు లారెన్స్ బిష్ణోయ్తో పాటు ఉన్నటువంటి సల్మాన్ ఖాన్ రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో ఈ బిష్ణోయ్ తెగ అన్నటువంటి ఒక తెగ ఉండేది వీళ్ళు ఇప్పుడు కాదు సుమారుగా ఒక రెండు వేల సంవత్సరాలకు పైబడి అంటే బిఫోర్ అంటే బిసిఈకి బిఫోర్గా ఉన్నటువంటి రెండు వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం ఈ తెగ చాలా దీనిగా ఉండేది అయితే ఈ బిష్ణోయ్ తెగ యొక్క విశ్వాసం ఏంటంటే యాక్చువల్గా బ్రిష్ణోయ్ యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఏంటంటే బ్రిష్ ప్లస్ నోయ్ ఇట్స్ ఎ బిష్ణోయ్ అని వాడు వచ్చింది ఈ తెగకి ఆద్యుడు ఎవరంటే జంబేశ్వర్ మహారాజ్ అంటారు ఇతను ఒక రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్రాంతంలో పుట్టి ఒక వరి ఒక వర్గాన్ని పూర్తిగా తను పూర్తిగా ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు ప్రతి ప్రతి మతానికి ఒక ఎలాగైతే ఉంటారో ప్రతి వర్గానికి ఎలా అయితే ఉంటారో ఒక రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఈ జంబేశ్వర మహారాజు గారిని ఒక మహానుభావుడు ఈ ప్రాంతాన్ని పుట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి సమకాలీన ప్రజల్ని ఒక సంఘటితం చేశాడు ఈ జంబేశ్వర మహారాజ్ అతను కొన్ని సూత్రాలను ఒక నియమాలను ఒక రూపకల్పన చేశాడు ముఖ్యంగా వీళ్ళందరూ కూడా ప్రకృతి ఆరాధకులు పర్యావరణ పరిరక్షకులు ఈ పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రకృతి ఆరాధనలో భాగంగా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఇరవై తొమ్మిది నియమాలు వీళ్ళు పెట్టుకొని ఆ ఇరవై తొమ్మిది నియమాలు ట్వంటీ నైన్ ఫార్ములాస్ని వీళ్ళు యాస్టిస్గా ఫాలో అవుతారు ఈ ట్వంటీ నైన్ ఫార్ములాస్ ఏమంటారంటే ఆ వాళ్ళ భాషలో రాజస్థానీ భాషలో బ్రిష్ అంటే ఇరవై నోయి అంటే తొమ్మిది ఈ రెండు కలిపి బిష్ణోయ్ అన్న వర్డ్గా మారింది తర్వాత కాలగర్భంలో ఇది బిష్ణోయ్ బిష్ణోయ్గా మారి వైష్ణోగా మారింది ముఖ్యంగా మన సౌత్ ప్రాంతంలో వాగా మాట్లాడతాం నార్త్ ఇండియాలో దాన్ని బాగా మాట్లాడతారు ఇది వైష్ణోగా మారింది అయితే ఈ జంబేశ్వర మహారాజు యొక్క జన్మదినం ఎప్పుడంటే ఇంచుమించుగా హిందూ మతానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క బర్త్డేనే ఈ జంబేశ్వర మహారాజు యొక్క బర్త్డేగా వీళ్ళు పాటిస్తారు కాబట్టి హిందూ మతాన్ని దగ్గరగా ఉంటుంది కానీ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఒక ముస్లింలో ఒక తెగ అనుకుంటారు కానీ ముస్లిం తెగలకి ఈ యొక్క ఈ బిష్ణోయ్కి ఎక్కడ సంబంధం లేదు కేవలం బిష్ణోయ్స్ అంటే ఆ ట్వంటీ నైన్ ఫార్ములాస్ పాటించినటువంటి ఒక తెగ దట్ ఈస్ కాల్డ్ బిష్ణోయ్ అయితే ఈ ఇరవై తొమ్మిది ఫార్ములాస్లో ప్రధానంగా వీళ్ళు పాటించే ఫార్ములా ఏంటంటే పర్యావరణ పరిరక్షకులు ముఖ్యంగా మనం తెలుసు చిప్కో ఉద్యమం అని ఒక ప్రాంతంలో ఒక చెట్లని పూర్తిగా హక్ చేసుకొని ఒక ఉద్యమం నడిచింది ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం వెళ్ళినట్టయితే హిస్టరీ చూసినట్టు చాలామంది తెలిసే ఉంటుంది ఆ బహుశా నైంటీస్ టూ థౌజండ్లో ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చిప్కో ఉద్యమం అంటే పూర్తిగా చెట్ల నరకడం వీళ్ళు పూర్తిగా కూడా వ్యతిరేకులు అనమాట వీళ్ళు హక్ చేసుకుంటారు వీళ్ళైతే మా మమ్మల్ని నరకండి మమ్మల్ని నరికిన తర్వాత ఈ చెట్లను నరకండి అని చెప్పి ప్రాణాలను కూడా అర్పించడానికి సిద్ధపడతారు చెట్లను రక్షించుకోవడంలో అదేవిధంగా వీళ్ళు ప్రధానంగా ఏంటంటే ఈ బిష్ణు తెగలు ఇక్కడ కృష్ణ జింకలు ఉంటాయి చింకార అన్నటువంటి కొన్ని ఇది ఒక జాతి అనమాట అంటే జింకల్లో కృష్ణ జింకలు చింకార జింకలు అని చాలా ఫేమస్ ఈ కృష్ణ జింకల్ని చింకార జింకల్ని వీళ్ళు ఎలా ఎలా ఫీల్ అవుతారంటే సాక్షాత్తు జంబేశ్వర మహారాజు యొక్క అంశగా భావిస్తారు వాళ్ళు వీళ్ళు పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని కూడా పాటిస్తారు అంటే మరలా మనం చనిపోతే మరలా ఒక జింకగానే జన్మిస్తామని సాక్షాత్తు భగవంతుడి యొక్క రూపంగా భావిస్తారు వాళ్ళు అంటే ఆ జింకకి ఎంతగా ప్రేమిస్తారంటే ఒక పిల్లల్ని ఎట్లయితే వాళ్ళు సాకుతారో ఒక పిల్లల్ని ఎట్లయితే ప్రేమిస్తారో ఎక్కడ ఏ యొక్క జింక కూడా ఏ చిన్న గాయం తగిన ఇమీడియట్గా ఇంటికి ఇంటికి తీసుకెళ్లి వాటి గాయాలు కట్లు కట్టి ఒక సాక్షాత్తు ఒక ఇంట్లో పెంపుడు పిల్లలాగా వాటిని చూస్తారు ఆ కృష్ణ జింకల్ని ఈ చింకార ఉన్నటువంటి జింకల్ని ఆ కృష్ణ జింకల్ని పూర్తిగా అంటే రెండు వృక్షాలని పాటిస్తారు కృష్ణ జింక కూడా ప
అంటే అంతటి అంటే జింక కృష్ణ జింకలు వేరేగా మనుషులు వేరేగా వాళ్ళు చూడరు వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితంలో ఒక భాగస్వామ్యంగా భావిస్తారు ఏమి జరిగినా ఎంతటికైనా తెగిస్తారు ముఖ్యంగా ఈ బిష్ణోయ్ తెగ ప్రజలు ఆ తెగల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తే ఈ మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఈ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ అయితే లారెన్స్ అన్న పేరు ఎలా వచ్చింది అన్న విషయం వల్ల మనకు గుర్తొస్తుంది అంటే ఈ లారెన్స్ అనే పేరు వచ్చిందంటే యాక్చువల్గా ఈ వీళ్ళు పంజాబీలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో సునీత అని వీళ్ళ అమ్మ పేరు సునీత ఈ వీడు మంచి ఫిలాసఫర్ బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి వీళ్ళు యాక్చువల్గా క్రిస్టియన్స్ కాదు బిష్ణోయ్ తెగ ప్రజలే అయినప్పటికీ కూడా ఈవిడ సార్ హెన్రీ లారెన్స్ అనేటువంటి ఒక బ్రిటిష్ ఒక విద్యావేత్త ఆ బ్రిటిష్ విద్యావేత్త ఆ టైంలో సుమారుగా ఒక వన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తన తన చేసినటువంటి తన గ్రంథాలతో తన చేసిన తన బుక్స్ వల్ల చాలామందికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాడు ఆవిడ ఈ సునీత ఆవిడ యొక్క అతని యొక్క ఈ హెన్సీ హెన్రీ లారెన్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దిగింది ఆవిడ సో తనకు పుట్టినట్టు పిల్లడ కూడా లారెన్స్ బిష్ణు అని పేరు పెట్టుకుంది బట్ చాలామంది లారెన్స్ బిష్ణు అనుకుంటే లారెన్స్ అంటే క్రిస్టియన్ అనుంటారు కాదు హీఈస్ అ పూర్తిగా బిష్ణు తగ్గ జాతి వ్యక్తి ఈయన పేరు ఓన్లీ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ ఓకే లారెన్స్ బిష్ణోయ్కి ఒక తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు అతడి పేరు అనుష్ బిష్ణోయ్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈ రాజు రాజస్థాన్ దగ్గర ఉండే జోధ్పూర్ ప్రాంతంలో వీళ్ళు చిన్నప్పుడు చదువుకున్నారు చండీగఢ్ యూనివర్సిటీలో ఇతను లా డిగ్రీ కూడా పూర్తి చేశాడు బట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదివేటప్పుడు మాత్రం ఇతను సరైనటువంటి అంటే పేపర్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇతను కాపీ కొడుతున్నాడు అని చెప్పేసి అక్కడ ఇన్విజిలేటర్ వచ్చేసి ఆయన మీద కొద్దిగా రూడ్గా ప్రవర్తిస్తే సెకండ్ ఫ్లోర్ పైన నుంచి ఆ పేపర్ వాల్యుయేషన్ చేసిన అతను నెట్టేసి ఆ పైన దూకేసినట్టుగా కూడా మనకి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లభిస్తుంది అయితే లారెన్స్ బిష్ణులో మొదటి నుంచి కూడా తన తన యొక్క తెగ విశ్వాసాలు తన ప్రాంత విశ్వాసాల మీద పూర్తిగా కట్టుబాటులతో ఉంటాడు ఇక్కడ రెండు విషయాలు చెప్పుకోవాలి సిరిగారు చేతిలో గన్ ఉంటుంది మనం విత్ ఇన్ ఇండియాలో ఎవరైనా కాలిస్తే అది దోషం అది నేరం అది చెట్టరిచ్చే వాడిని తీసుకెళ్లి శిక్షిస్తారు అదే తుపాకీతోటి భారతదేశ సరిహద్దుల్లో కాల్చి ఒక పాకిస్తాన్ వాడినో ఒక బర్మా వాడినో ఒక బంగ్లాదేశ్ కాలిస్తే అతని వీరోచిత హీరో హీరోగా చూస్తారు అతని సాహస వీరుడిగా కీర్తి పతాకాలు అతనికి మెడల్స్ అందిస్తారు ఇదే జరుగుతుంది ఏదైతే ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాం లారెన్స్ బిష్ణోయ్ అని వ్యక్తున్నారో లారెన్స్ బిష్ణోయ్ ఇతని ఈరోజు గ్యాంగిస్టర్గా ఎదిగాడు కాబట్టి దేశం దృష్టిలో చట్టం దృష్టిలో న్యాయం దృష్టిలో ఈరోజు అతను ఒక గ్యాంగిస్టర్ ఒక ఒక పూర్తిగా ఒక ఒక నేరస్తుడిగా మనం చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఆ తెగ ప్రజలు మాత్రం ఇతను ఒక హీరోగా చూస్తారు ఎందుకంటే ఆ తెగ మత తెగ విశ్వాసాలకి ఆ తెగ యొక్క మత విశ్వాసాలకి పూర్తిగా ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు ఇస్తున్నాడు కాబట్టి తన ప్రాణాలను కూడా అడ్డుపెట్టి తన దీనికి వెళ్తున్నాడు కాబట్టి ఆ తెగ ప్రజలు మాత్రం ఇతను ఒక హీరోగా చూస్తారు వాళ్ళ దృష్టిలో రియల్ హీరో మాత్రం నిజంగా లారెన్స్ బిష్ణాయ్ ఇదైతే ఎవరికి తెలియని ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు అందించారు సార్ అండ్ దాంతో పాటు మనం చూస్తే అసలు సల్మాన్ ఖాన్ గారికి అలాగే లారెన్స్ బిష్ణోకి మధ్యలో జరిగిన ఇష్యూ ఏంటి సార్ మంచి పాయింట్ క్వశ్చన్ అండి శ్రీ గారు ముఖ్యంగా నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్లో హమ్ సాత్ సాత్ హే అనేటువంటి ఒక సినిమా షూటింగ్ నిమిత్తం సల్మాన్ ఖాన్ సయూఫ్ అలీ ఖాన్ టబు సోనాలి బింద్రే వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ షూటింగ్ ప్రదేశం కోసం చెప్పి ఈ జోధ్పూర్ ప్రాంతంలో షూటింగ్ విషయంలో అక్కడ స్టే చేయడం జరిగింది అయితే షూటింగ్ చేసుకోవచ్చు షూటింగ్ అక్కడ పర్మిషన్స్ ఇస్తారు మన ఎన్విరాన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు లేకపోతే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ పర్మిషన్స్ తీసుకొని షూట్ చేసుకుని వచ్చేయచ్చు కానీ సల్మాన్ ఖాన్ గారి దగ్గర విషయం జరిగింది ఏంటంటే ఒక వన్ ఫైవ్ డే మార్నింగ్ సెప్టెంబర్ ఎయిత్ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో కరెక్షన్ చేసుకోండి సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్ సెప్టెంబర్ ఎయిత్ ఆ టైంలో ఇతను ఏం చేశాడు తన దగ్గర ఉండే తన పర్సనల్ తన గన్ తీసుకొని అతను హంటింగ్కి వెళ్ళాడు హంటింగ్లో రెండు కృష్ణ జింకల్ని అతను చంపడం జరిగింది ఏదైతే లారెన్స్ బ్రిష్ణో కమ్యూనిటీ వాళ్ళు మన్ ఒక ప్రాధాన్యత ఇచ్చే ఆ జింకను చంపడం జరిగింది చంపడం జరిగింది కృష్ణ జింకల్ని ఇతను తన హంటింగ్ చేసి రెండు కృష్ణ జింకల్ని చంపేశాడు ఓకే చంపేస్తే ఇది ఇదే మిగిలిన వాళ్ళ విషయాలు ఏం చేస్తారంటే చంపేశాడు పర్యావరణ చట్టాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా వైల్డ్ వైల్డ్ యాక్ట్స్ ఉంటాయి ఆ యాక్ట్ ప్రకారం దానికి సంబంధించిన శిక్షలో ఆ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి కానీ పట్టించుకోరు కానీ ఇక్కడ ఆ తెగ ప్రజలు వదిలేయలేదు ఇమ్మీడియట్గా ఎప్పుడైతే ఆ చనిపోయినటువంటి కృష్ణ జింకల్ని చూశారో ఆ బిష్ణు తెగ ప్రజలు ఆ లోకల్ పర్సన్స్ ఇమ్మీడియట్గా అది కంకోన్ అన్నటువంటి విలేజ్ ఆ ప్రాంత ప్రజలు వెళ్ళి దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేశారు చూడండి వాళ్ళకి జింక అంటే ఎంత పెద్ద హీరో అన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ మరొకరా మరొకరు కాదు మా జింకకి ఈరోజు జరిగిందని చెప్పి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో వాళ్ళ లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేశారు ఇమ్మీడియట్గా ఆ పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ తీసుకున్న వ్యక్తులు ఆ రోజు యాక్టిట్లో ఉన్నటువంటి
మీకు ఒక చరిత్రలోకి వెళ్ళినట్లయితే అనురాధాదేవి గారు అని చెప్పేసి పదిహేడవ సంవత్సరంలో ఈ ముఖ్యంగా ఈ పర్యావరణ విషయంలో చూసినట్లయితే అప్పుడు ఉన్నటువంటి జోధ్పూర్ మహారాజు చరిత్ర పుట్టలోకి వెళ్తే కనిపిస్తుంది ఆ ఒక కొన్ని చెట్లను కొట్టేసి అక్కడ ఒక ప్యాలెస్ నిర్మిద్దాం అనుకుంటే అనురాధాదేవి గారు అని చెప్పి ఈ బిష్ణు వెత్త గల ప్రజల యొక్క వీర వనితగా ఇప్పుడు చెప్పుకుంటారు ఆవిడకి శిలా విగ్రహాలు కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటాయి ఆవిడ సుమారుగా ఏడు వందల మందితో కలిసి తమ వృక్షాలను హక్ చేసుకుంటే ఆనాటి రాజులు వచ్చేసి వాళ్ళు బాడీతో సహా చెట్లు నరుక్కుంటూ పోయారు ప్యాలెస్ కట్టారు అటువంటి అనురాధాదేవికి ఇప్పటికి కూడా శిలా విగ్రహాలు ఉంటాయి ఆవిడ ఒక వీరవనితగా భావిస్తారు మన ముఖ్యంగా మన వరంగల్ ప్రాంతంలో మన రుద్రమదేవి మనం ఎలా అయితే సమ్మక్క సారక జాతరలు ఏ మాదిరిగా చేస్తామో అంతకన్నా తీవ్రస్థాయిలో అనురాధ దేవిని వాళ్ళు పూజిస్తారు ఒక పదిహేడు సంవత్సరం జరిగింది ఒక వీరోచిత పోరాటం ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళ చరిత్రలో అదొక తీవ్ర అదొక పెద్ద చరిత్ర మిగిలిపోయింది అంటే వాళ్ళ నర నరాన వాళ్ళ డిఎన్ఏలో అటు పర్యావరణం కావచ్చు కృష్ణ జింకల విషయంలో అంత అటాచ్మెంట్ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అయితే ఎప్పుడు ఇది కృష్ణ జింకలు జరిగిందో వాళ్ళు తట్టుకోలేకపోయారు తట్టు అప్పుడు చిన్నగా ఉన్నటువంటి ఈ లారెన్స్ బిష్ణయ్యి తన గుండెలో జరుగుతున్న విషయాన్ని చూసుకొని చిన్నప్పటి నుంచే నుంచే ఆ మనసులో పెట్టుకుని మళ్ళీ ఇదంతా కంటిన్యూ చేస్తూ వచ్చారు కంటిన్యూ చేస్తూ వచ్చినాడు నాకు ఇలా జరిగింది కాబట్టి ఎవరు చేశారంటే అతనికి హీరో ఎవడో తెలియదు సార్ మెక్స్ తెలియదు తర్వాత చెప్పారు ఇతను బాలీవుడ్ లో హీరో ఇతను హిందీ సినిమాలు చూస్తున్నాడు చిన్నప్పుడు అప్పుడే ఉన్నటువంటి దూరదర్శన్లో సినిమాలు చూసేవాడు అప్పట్లో నైన్టీ త్రీలో నైన్టీ టూలో చూసిన మైనే పిఆర్ కి సినిమాలు ఇగో ఇతనే చేశాడని చెప్పి వాళ్ళ ప్రజలు చూపిస్తే ఒక ఒక రకమైన రైవలరీ ఆయన మైండ్ లో అప్పుడే కూరు అప్పుడే అట్లా స్టార్ట్ అయింది నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను పంజాబ్ లో ఒక సంఘటన జరిగింది ఈ దీనికి లింక్ అంటే వాళ్ళ ఎలా వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుందో మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను సరి గారు ముఖ్యంగా పంజాబ్ లో మనకు తెలుసు అందరూ తెలుసు మనకి బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ జలిని వాళ్ళబాక సంఘటన జరిగింది జలిని వాళ్ళబాక సంఘటన బ్రిటిషర్స్ అందరూ ఏం చేశారంటే మన అమృత్సర్ దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఆ జలిని వాళ్ళబాక అనే ప్రాంతంలో కొన్ని వందల మంది పూర్తి సామూహికంగా ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుని యాంటీ బ్రిటిషర్స్ మాట్లాడుకుని ఉంటే దయ్యర్ అనేటువంటి ఆనాటి అప్పటి బ్రిటిష్ ఒక పోలీస్ ఆఫీసరు సామూహికంగా అందరినీ కూడా ఒకే దారి ఉంటే ఆ దారిలోంచి వెళ్ళమని చెప్పి విత్న్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో మీరు వెళ్ళకపోతే షూట్ అండ్ షర్ట్ ఆర్డర్స్ చేస్తామని చెప్పి విత్న్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో సుమారుగా ఏడు వంద వెయ్యి మంది పైబడి ఉన్నటువంటి ఆ ఒక గ్రూప్ సమూహం ఒక్క చిన్న సందులో నుంచి వెళ్ళడం చాలా కష్టం అయినప్పుడు కూడా ఆయన నిర్దాక్షిణ్యంగా నిర్దాక్షిణ్యంగా ఏంటంటే అతి క్రూయల్టీ గా గన్ తోటి ఆ మొత్తం అక్కడ ఆరు వందల పైబడి అందరినీ కూడా తన షూట్ అండ్ షర్ట్ ఆర్డర్స్ చంపేశాడు ఈ సంఘటన చూసినటువంటి ఒక చిన్న బాబు ఆయన పేరు ఉద్ధమ్ సింగ్ ఆ ఉద్ధమ్ సింగ్ ఏం చేశాడంటే ఒక చిన్న చురకత్తి చిన్న పిస్టల్ సంపాదించి ఇక్కడ నుంచి నేను చెప్పేది ఇప్పుడు స్టోరీ ఎప్పుడు నైన్టీన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక వందేళ్ళ కథ చెప్తున్నాను స్టోరీ ఆ టైంలో ఇక్కడ నుంచి ఇండియా నుంచి పంజాబ్ నుంచి ఢిల్లీ వచ్చి ఢిల్లీ నుంచి మళ్ళా కలకటా వెళ్ళి కలకట దగ్గర స్టీమర్లో మూడు నెలల పాటు ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఆయన లండన్ వెళ్ళి లండన్లో ఎక్కడైతే డయ్యర్ ఉంటాడో డయ్యర్ కోసం ఆయన వెయిట్ చేసి ఆ డయ్యర్ ఎక్కడెక్కడ ఇప్పుడు తిరుగుతాడో ఇలా తిరుగుతాడో చూసి 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 సుమారుగా మూడు సంవత్సరాల పాటు తన ఆరోగ్యాన్ని క్షీణించుకొని తను తను అక్కడ టెంపరేచర్ వీళ్ళది యాక్చువల్ గా హీట్ టెంపరేచర్ అక్కడ చూస్తే లండన్ లో చాలా కూల్ టెంపరేచర్ తన హెల్త్ పాడైపోయి ఫుడ్ లేక రోడ్డు మీద బిచ్చ ఎత్తుకుంటూ తిరుక్కుంటూ 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 మూడు సంవత్సరాల పాటు ఆయన వెయిట్ చేసి వన్ ఫైవ్ డే మార్నింగ్ సార్ సార్ డయ్యర్ ఎప్పుడైతే బయటకు వస్తున్నాడో ఇమ్మీడియట్గా తన చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ గన్ అలా తీసుకుని మార్నింగ్ పూట ఆయన కాల్ చంపేశాడు వాళ్ళ డిఎన్ఏ అంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది పంజాబీస్ హర్యానీస్ రాజస్థానీస్ యొక్క డిఎన్ఏ అంత పవర్ఫుల్ డిఎన్ఏ వాళ్ళది అంటే ఆ మైండ్ సెట్ వాళ్ళు అలా ఉంటుంది నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు ఆ విషయాన్ని అంటే అటువంటి మైండ్ సెట్ అందులోనే బిష్ణు అయితే ప్రజలు అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి మా కృష్ణ జింకల్ని మేము ఇంతగా చేసుకున్న వాళ్ళని చేసుకున్నా అని చెప్పి ఆయన ఆ రోజే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్లో ఆయన ఒక స్టూడెంట్ యూనియన్ ఇదే బిష్ణు అయ్యి లారెన్స్ బిష్ణు అయ్యి ఆ రోజు స్టూడెంట్ యూనియన్ ఒక ప్రెసిడెంట్ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి లా చదువుకున్నాడు లా స్టూడెంట్గా ఉండి కూడా చెప్పాడు నేను ఎప్పటికీ నేను సల్మాన్ గారిని లేపేస్తా ఈయన చంపేస్తాను కూడా పత్రికాముఖంగా మీడియా ముందు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఆ రోజు నుంచి కక్ష కట్టాడు ఎప్పుడైతే ఈయనకి త్రీ టైమ్స్ ముఖ్యంగా సల్మాన్ ఖాన్ మీద అటాక్ చేశాడు త్రీ టైమ్స్ కూడా సల్మాన్ ఖాన్ మిస్ అయిపోయాడు ముఖ్యంగా ఇంద అతని కోసం అని చెప్పి సల్మాన్ ఖాన్ కేవలం చంపడం తెలిసిందో తన రైఫిల్ షూట్ నేర్చుకున్నాడు ఆయన పర్ఫెక్ట్ గన్ షూటింగ్ అనేది కేవలం సల్మాన్ కోసం నేర్చుకున్నాడు ఈయనతో పాటు ఈయన కాకుండా ఈయన
ఇతని యొక్క స్టోరీ ఎలా ఉంది ఇతను ఒక ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ ఎలా మారింది తర్వాత ఎపిసోడ్ లో మాట్లాడదాం మనం డెఫినెట్ గా సార్ డెఫినెట్ గా అండ్ ఇంతవరకు మనం ఒక్క కోణంలోనే లారెన్స్ బిస్నోయ్ ని చూడడం జరిగింది కానీ మీరు చెప్పిన వివరాలను బట్టి ఓహో అంటే మీరు చెప్పినట్టుగా ట్వంటీ నైన్ ఫార్ములాస్ ఏదైనా ఒక్క చిన్న డ్రాప్ బ్యాక్ జరిగినా కూడా వాళ్ళు తట్టుకునే సిచ్యువేషన్లో లేరు అని అర్థమవుతుంది అండ్ మీరు అన్నట్టుగానే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం ఇది కంటిన్యూ చేద్దాం గ్రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్రేట్ అనాలిసిస్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ